എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിസിലാണ് ഉള്ള എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി നടന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു കീയിലും കുറേ തെറ്റുകളുള്ള മാതിരി നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ലോജിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതേ അഭിപ്രായം ഇതേ ഞാൻ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആൻസേഴ്സിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്കത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതൊരു ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ടല്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് പ്രയോജനപ്പെടും കാരണം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ലോജിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് എ ബി ഫോർ ദ ഫിഗർ ഈസ് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ലിക്വൽ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലിക്വൽ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് എക്രോസ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ഇതുവഴി വരികയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്ത് കാണുമ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്ത് കൂടിയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ റീഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഓമിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മാത്രം വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഈ രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓം സീരീസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടിൽ കൂടി ഒരേ കറണ്ട് ആണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് ആണോ പെരൽ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു കറണ്ടിന് പോകാൻ വേറെ വഴിയില്ല അത് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൽ കൂടെ അതേ സെയിം കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആണ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം റീഡ്രോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആ ഹൺഡ്രഡിന് രണ്ടിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ പാരൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സെയിം ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് സെയിം ആയത് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് സെയിം ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനും ഇതിനും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഓമും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓമും പാരലൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വലൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വലൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡും ടു ഹൺഡ്രഡും ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോയും മുകളിലുള്ള രണ്ട് സീറോയും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന് ഒന്നും കൂടെ റീഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
പക്ഷേ കീ പ്രകാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഇതല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു ആൻസറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയത് സെയിം ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം കൺഫ്യൂസിങ് ഒന്നുമല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ദ കറണ്ട് ഇൻ എ ഫൈവ് മില്ലി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡക്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സിക്സ് ടി പ്ലസ് ത്രീ എ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് ഫൈവ് മൈക്രോ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ടി പ്ലസ് ത്രീ ആംബിയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഫസ്റ്റ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കാണണം ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടി പ്ലസ് ത്രീ എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സമയത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എഴുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് മൈക്രോ ഹൺഡ്രി ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് തേർട്ടി മൈക്രോ വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വെൻ ദ ചാർജ് ഓൺ എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഡബിൾഡ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എനർജി സ്റ്റോർഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അല്ലാതെ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നുള്ള ഫോമുല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എനർജിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ക്യൂവിൻ്റെ ടേം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനും ക്യൂവിൻ്റെ ടേമും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ക്യൂ ക്യൂ ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ചാർജ് ഡബിൾ ചെയ്ത് ടു ക്യൂ ായിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ക്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് എനർജി എന്താ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇ ഡാഷ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എനർജി ഇ ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ചാർജ് ടു ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്നതിന് വരെ എന്ത് വരും ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പം പുതിയ കിട്ടിയ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ടൈംസ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും എനർജിയിൽ കപ്പാസിറ്ററിലെ ചാർജ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി ഫോർ ടൈംസ് ആവും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർക്യൂ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫാരഡ് ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫാരഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ ഫാരഡ് ആണ് ഇത് സിക്സ് ഫാരഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ സി വണ്ണും സി ടുവും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി വണ്ണിലെയും സി ടുവിലെയും ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സി വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉള്ള ചാർജ് ക്യു ആയിരിക്കും സി ടു നെക്രോസ് ഉള്ള ചാർജും ക്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സി വണ്ണിൻ്റെ കേസ് ഇത് സി ടുവിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചാർജ് സെയിം ആണ് രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ത്രീ ഫാരഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു ഈസ് ഈക്വൾ ടു സി വി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുലയുണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിലത്തെ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അതിൽ നമുക്ക് സി വണ്ണും അറിയാം വി വണ്ണും അറിയാം അപ്പോൾ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഫാരഡ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് കൂളുമായിരിക്കും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ക്യൂ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്ററിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ
ആർ ബൈ ടു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ ബൈ ടു വരും ആ സമയത്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോറി ഇവിടുത്തെ പവർ പി അല്ല പി ഡാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ടു മോളിൽ വരും വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് പിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതേണ്ടത് കൊണ്ട് പി വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ ഉണ്ട് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ആർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു രണ്ട് ഇടുന്നു ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു രണ്ട് ഇടുന്നു അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ്ഡായി അപ്പോൾ ഈ സംഭവം മൊത്തം എന്താണ് പി ആണ് ബാക്കി എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഇൻ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ പി ആവും രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ പവർ ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ടു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ അക്രോസ് എ ഫിഫ്റ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് അപ്പോൾ കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും പാരലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിനെ എ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റും എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റും എ ആണ് ഇനി അതേപോലെ താഴെ ഞാൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ബി പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബി ആണ് ഇവിടെയും ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും എക്രോസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വോൾട്ടേജസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം വോൾട്ടേജസ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇനി അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഇത്രയും പോർഷനുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇത് സെയിം പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഓമിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി കറണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഓം എന്ന് വരുമ്പം കറണ്ട് കിട്ട ടു ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു ആൻസർ ഓപ്ഷനിലില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് ടു ആംബിയർ ആണ് കാരണം ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ആംഗിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടു ആംബിയർ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമായിരിക്കും എടുത്തതെന്നുള്ളൊരു ഊഹത്തിലാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷേ കീയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആംബിയർ ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട